नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे हाउ टू रिपेयर ए सोल्डिंग स्टेशन सोल्डिंग स्टेशन या सोल्डिंग आयरन कैसे रिपेयर करें जी हाँ आप में से कई लोग सिंपल सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करते होंगे इस तरह के या फिर सोल्डिंग स्टेशन इस्तेमाल करते होंगे टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग स्टेशन और कई बार ऐसा होता है कि इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है या तो वो डेड हो जाता है या फिर वो हीट नहीं होता है तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और हाउ टू रिप्लेस ए सोल्डिंग आयरन एंड ए सोल्डिंग स्टेशन तो दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूं कि सोल्डिंग आयरन या सोल्डिंग स्टेशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप इस तरह के सिंपल सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसका टिप खराब हो जाएगा तो इस तरह के टिप को आप बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा दिक्कत ये होता है कि जब आप इसे ऑन करें तो ये हीट नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि इसका अंदर का हीटर कट गया है या किसी कारण से खराब हो गया है तो आपको सिंपली इसका हीटर चेंज करना होता है और अगर ये सर्किट बेस्ड सोल्डिंग आयरन है यानी कि इसके अंदर अगर किसी तरह का सर्किट है तो भी दिक्कत आ सकती है सर्किट खराब होने पर भी सोल्डिंग आयरन हीट नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको सर्किट मिलता है तो आप सर्किट रिप्लेस कर सकते हैं और सोल्डिंग स्टेशन में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं जैसे कि वो सोल्डिंग स्टेशन डेड हो जाता है कई बार या कई बार सोल्डिंग स्टेशन का लाइट तो जलता है लेकिन उसका आयरन हीट नहीं होता है तो अगर सोल्डिंग स्टेशन का लाइट जल रहा है लेकिन सिर्फ आयरन हीट नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको हीटर देखना है जनरली 99% केस में यही होता है कि इसका हीटर जो है ये ये कट जाता है या किसी कारण से ख़राब हो जाता है या गिरने की वजह से टूट जाता है तो आपको ये हीटर चेंज करना है ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है इधर से जब आप इसे पुश करेंगे तो ये आगे की तरफ निकल जाएगा और आपको ये वाइट कलर का सेरेमिक हीटर या नाइक्रोम हीटर जो भी हीटर आपके सोल्डिंग आयरन में है उसे आपको जस्ट चेंज कर देना है और फिर इसे लगाकर देखिए कि आयरन हीट हो रहा है या नहीं 99 परसेंट चांसेस है कि अगर आपके सोल्डिंग स्टेशन में पावर आ रहा है और आपका सिर्फ सोल्डिंग आयरन हीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सोल्डिंग आयरन का हीटर कट गया है और आपको उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है लेकिन अगर आपके सोल्डिंग स्टेशन में पावर ही नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसका फ्यूज़ देखना है कई सोल्डिंग स्टेशन में सो उसके पीछे फ्यूज़ रहता है या फिर साइड में फ्यूज़ रहता है या फिर सोल्डिंग स्टेशन के अंदर फ्यूज़ रहता है जैसा कि इस सोल्डिंग स्टेशन में यहाँ पर फ्यूज़ है अंदर में तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके सोल्डिंग स्टेशन का फ्यूज़ चेक कीजिए अगर फ्यूज़ कटा हुआ है उसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं मिल रही है तो फ्यूज़ रिप्लेस कीजिए और सोल्डिंग स्टेशन को ऑन करके देखिए अगर वो ऑन हो जाता है फिर तो ठीक है और अगर फिर भी नहीं ऑन होता है तो आपको इसका ट्रांसफार्मर चेक करना पड़ेगा कई केसेज में होता है कि ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाता है तो अगर आप ट्रांसफार्मर रिपेयर कर, कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो उसे रिपेयर करवा लीजिए और कई क्रिटिकल केसेज में ये होता है कि इसका जो बोर्ड है मेन सर्किट बोर्ड जहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो बोर्ड ही खराब हो जाता है ऐसे कई सारे केसेस होते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 से 30 परसेंट केसेज में ऐसा होता है कि इसका मेन जो बोर्ड है सर्किट बोर्ड वही खराब हो जाता है और उसे ही हमें रिप्लेस करना होता है तो ये जो मेरे सामने सोल्डिंग स्टेशन है इसका हमने फ्यूज़ चेक कर लिया है हीटर भी चेक कर लिया है ट्रांसफार्मर भी चेक कर लिया है सारा कुछ ठीक है लेकिन इसका जो मेन सर्किट बोर्ड है जो जिससे हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ये सर्किट बोर्ड ही खराब है तो ये मेरे पास नया सर्किट बोर्ड है तो इस सोल्डिंग स्टेशन का हम ये पुराना और ख़राब सर्किट बोर्ड निकालेंगे और ये नया सर्किट बोर्ड लगाएंगे तो आइए इस प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं सबसे पहले नीचे से हम स्क्रू खोल लेंगे और इस बोर्ड को सावधानी से निकालेंगे अब इस बोर्ड को हम डी सोल्डर करके यहाँ से हटा देंगे इसके सावधानी से डी सोल्डर करके निकाल देंगे इस तार को एक एक करके नए वाले बोर्ड में भी आप लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो उस बोर्ड पुराने वाले बोर्ड से सभी तार एक साथ निकालकर और नए बोर्ड में मार्किंग करके भी आप एक साथ सोल्डर कर सकते हैं लेकिन हम लोग इस तरह से एक एक करके सोल्डर कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो
तो ये आप देख सकते हैं ये हमने पुराना बोर्ड निकाल दिया है और अब इस नए वाले बोर्ड को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सोल्डर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमने नए बोर्ड को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सोल्डर कर दिया है तो अब इसे फिट करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे और अब इस बोर्ड को हम इसके हाउसिंग में टाइट कर देते हैं तो अब ये बोर्ड देख सकते हैं आप इसके हाउसिंग में इस तरह से फिट हो गया है तो अब हम इसे फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं अब हम इसे ऑन करके देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पावर आ गया है यानी कि ये ठीक हो गया है और ये जो एरर मैसेज दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी आयरन नहीं लगा हुआ यहाँ आप देख सकते हैं तो अब हम इसे फाइनली एक बार फिट कर देते हैं अच्छी तरह से और अब हम इसमें आयरन लगाते हैं तो, तो अब हम इसे ऑन करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर सेट है साढ़े डिग्री सेल्सियस पे और ये साढ़े डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है और ये हमारा सोल्डिंग स्टेशन रिपेयर हो चुका है तो दोस्तों आशा करता हूँ अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू रिपेयर सोल्डिंग स्टेशन या सोल्डिंग आयरन अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार जय हिंद